ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ തേർഡ് ലെക്ചറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്ററിന്റെ കളർ കോഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ കളർ കോഡിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ മറ്റുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂവും അതേപോലെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റേറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കാണും അതിന്റെ ടോളറൻസ് കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് കെയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ അതിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ ബോഡിയിൽ വലിയ റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവും ടോളറൻസും വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്താ ലാർജ് പവർ റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഈ വാട്ടേജ് വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗും അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവും ടോളറൻസും എല്ലാം പ്രിന്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഈ ചെറിയ വാട്ടേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അത് ആ പ്രിന്റ് നോക്കി നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ വായിച്ചു നോക്കുക അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ റെസിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവും ടോളറൻസും വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കളർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്മാൾ റെസിസ്റ്ററിൽ എന്താണ് കളർ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് കളർ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവും അതേപോലെ ടോളറൻസും അതേപോലെ അതിന്റെ എന്താണ് വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗും മറ്റുമെല്ലാം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടോളറൻസും റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സൈസിൽ നിന്നും അതിന്റെ വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗും മറ്റുമെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ കളർ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ്സ് ഇതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ കളർ കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതാക്കണ്ടോ പല രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ പുറത്ത് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും അന്നേരം ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണ് എത്ര ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കളേഡ് റിങ്സ് ഓർ ബാൻഡ്സ് ഇൻ സ്പെക്ട്രൽ ഓർഡർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ അന്നേരം ഈ കളേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ കളേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ എന്താണ് ടോളറൻസ് വാല്യൂവും ഒക്കെ ആ കളറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ നോക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇതൊരു ഫോർ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് നാല് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് സെക്കൻഡ് ബാൻഡ് തേർഡ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബാൻഡ് അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് ബാൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ലീഡിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ഈ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലോ അതങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വരും അന്നേരം എന്താ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും ഈ ബാൻഡ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ബാൻഡ് ഇട്ടേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ
of great britain has a very good wife andaram onnoda parayam bb roy of great britain has a very good wife ee or code base cheyidittana nammal color coding padi parayunnathu andaram ee or code bb roy of great britain has a very good wife ennu parayna ee or code padichu vecha ningalkku color coding inde table ningalkku easy aayittu edan pattu okay andaram ee kaanunnayana color coding inde table andaram da nokke bb bi roy adile aadyatha b ennu parayunnathu black രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ബി 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 ബിയിലെ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റോയ് റോയിയുടെ ആറ് റെഡ് ഒ ഓറഞ്ച് വൈ യെല്ലോ ഓക്കെ ബി ബി റോയി ആയി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഈ ഓഫിന് പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല ഗ്രേറ്റിന്റെ ജി നോക്കി വെച്ചേക്ക് ഗ്രേറ്റിന്റെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് ബ്രിട്ടൺ ഇനി ഗ്രേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ ഇ ടി ഒന്നും 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 എഴുതി വെക്കല്ലേ ഗ്രേറ്റിന്റെ ജി മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബ്രിട്ടന്റെ ബി മാത്രം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഹാസിന് ഒന്നും എടുക്കണ്ട വെരി ഗുഡിന്റെ ബി മാത്രം എടുക്കുക ഗുഡിന്റെ ജി എടുക്കുക ഓക്കെ വൈഫിന്റെ ഡബ്ല്യു എടുക്കുക ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ നോക്കെ ബി 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ പിന്നെ റോയ് ആർ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റിന്റെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ബ്രിട്ടന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ പിന്നെ വെരി വെരി വെരിയുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ഗുഡിന്റെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ പിന്നെ വൈഫ് വൈഫിന്റെ ഡബ്ല്യു ആ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഗോൾഡ് സിൽവർ പിന്നെ നോ കളർ ഗോൾഡ് സിൽവർ നോ കളർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഈ ഡിജിറ്റ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാന്നും കൂടെ നോക്കി പോവുക ഡിജിറ്റ് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ അങ്ങ് എഴുതുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഡിജിറ്റ് ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ചെയ്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്കിന് ഇൻറ്റു വൺ എഴുതണം ബ്രൗൺ ആകുമ്പം ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലയർ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലയറിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റിന് ഇൻറ്റു എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു സീറോ കേട്ടോ അന്നേരം ഈ സീറോ തന്നെ വന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ മൂന്നാമത്തെ റെഡിന് ടെൻ സ്ക്വയർ അന്നേരം എന്താ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാലിച്ചു പോകാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ തന്നെ പോകാം ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലയർ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ ക്യൂബ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് ടോളറൻസ് നോക്കണം ടോളറൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ എഴുതാൻ പറ്റിയല്ല അന്നേരം നോക്കിക്കോളാ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രൗണിന് റെഡിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓറഞ്ച് ത്രീ പിന്നെ യെല്ലോ എന്താണ് ഫോർ ഇത്ര എഴുതിയതിന് ശേഷം അടുത്തത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വേണം പോകാൻ പോയ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ പകുതി എടുത്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി പിന്നെ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന്റെ പകുതി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി വൈ വൈറ്റിന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തില്ല ടോളറൻസ് ഒന്നുമില്ല വൈറ്റിന് ടോളറൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോളറൻസ് സിൽവറിനാണെങ്കിൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോളറൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം നോ കളർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോ കളർ നോ കളർ നോ കളർ ആണെങ്കിൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം ടോളറൻസ് നോക്കി വെച്ചേക്ക ടോളറൻസ് നോ കളർ ആണെങ്കിൽ നോ കളർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നോ കളറിന് നോ കളർ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ബാൻഡേ കാണും ഈ നാലാമത്തെ ബാൻഡ് കാണത്തില്ല നാലാമത്തെ ബാൻഡ് കാണത്തില്ല മീൻസ് അത് അതിന്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോ കളർ ആണ് എന്നാലും അവിടുത്തെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ എന്താ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കളർ എങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ എന്നാലും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്
plus or minus than 5 percentage. And then this is resistor value of 1, 5. 10 square on the chair, and the pujam than plus or minus 5 percentage. That is the annual. Then, plus or minus 5 percentage ohm irikim, e resistant value. Ohm anu chayna, 1.5 kilo ohm in the resistant the tolerance level plus or minus 5 percentage. This is the color coding you see the resistant value Okay, now we have example this is the same thing. We have to use the color coding. 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 We at the multiplier on another, multiplier on the brown on another, ten raised to one on another, ten raised to one plus or minus, and then at the end on a color and the gold done, gold in the tolerance on the rain and five percentage on another kind of gold plus or minus five and another. Okay, okay. Then, gold done, gold in the corresponding tolerance on the rain of five percentage on another, either I'm going to one twenty, lay one at twelve into ten. 120 plus or minus 5 percentage ohm on it in the EUR resistor corresponding to the band. Now, I mean, this is a 4 band resistor 1, 2, 3, and 4. Okay, in this case, we have a 4 band in a program. We have a band where 5 band resistor. Now, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 band where we have a band in the IRIKIM digit. First three bandum digit irikonorka, fourth band and multiplier, fifth band and tolerance. Okay. There are five band resistor on angle, Namka either value contributed by the first band and nor in the color yellow and yellow corresponding in the four. And the band and nor in the violet and violet in the corresponding in the seven. One of the band and nor in the black and black in the corresponding in the zero and Hindu. There are moon bandum. Mona digitated to five band in a case lana, four band in a case, Aditha and the band of digit to Mona than a multiplier. Okay, five band amba, Aditha moon band in digit and second last band multiplier, last band tolerance. So I think in a ortho channel, second last multiplier, last tolerance, baki and baki digit. Okay, then in a Mona than a multiplier on the brown on a brown in the corresponding on the rain of the one on another and ten raised to one. Plus or minus, plus or minus. In this uh, brown, aana, le, tolerance is brown, aana, and then plus or minus, this percentage is 1%. One percentage. Okay, this is 470 into 10. Nara, 470. So, 4700 4, 4, uh, 4, plus or minus 1%. One percentage, one percentage. That is 4.7k. Plus or minus 1%. This is the resistance and resistance corresponding to the band. Here is the color coding you see the resistant values of material and conduct another. color coding in the purpose of the resistant size is small. Our resistant at the print the material value. Other than the use in the method and color coding. Okay, well, I recommend class of my sign the class of my See you.